tak jo, jsem zpět a připravil jsem si tady názornou ukázku a pak vám ukážu, jak jsem to udělal. Takže tamhle je spínač, který aktivuje Blue 4. Jak to je se ještě neaktivoval, protože jsem ho nastavil, že ho můžu aktivovat pouze já. Takže tamhle jsou ostatní Blue 4 vojáci a když tam přijdu, se spínač aktivuje a to poznáme tím, že tamhle ten maník se rozběhnul. Běží, běží, běží. Zastavit babu! Debil, ani nedokážeš udělat to, co jsem ti dal. No, to se se mělo stát. Protože tady měl spínač, že má běžet do vrtulníku. Udělal jsem to tak, že spínač. Aktivace, no on tady naskočí vozidlo. Nebo celá skupina, velitel skupiny, kdokoliv ze skupiny. Necháme takhle. A dal jsem skupinu F2 a přetáhnul jsem to k sobě. No, tady ten voják mezi tím doběh tady k tomu bodu trasy. A ten byl pomocí F5 synchronizovaný s tím spínačem, takže on tam bude čekat, dokud se ten spínač neaktivuje, jinak se nemůže hnout dál. Takže. Takhle to, takhle jsem to udělal. Jinak body trasy, které dá udělat chování bez rizika omezená třeba hlídkuji. To bez rizika znamená, že bude mít zbraň takhle dole a omezená, že bude chodit pomalu. Ahoj, ahoj. Kdyby jsem tomu dal bez starosti, jako bez starostné, tak on bude mít taky zbraň dole, ale kdyby přišel nepřítel, tak on bude mít furt zbraň dole a bude na něj čumět. Dokud ho nezabije. No. Jo, tady vlastně. Opatrné, to znamená, že bude mít... Jo, opatrné. Hm. Už vidím, jak chodí opatrně. No nic, prostě... Tak já furt klikám na něj. Bojové... Bude takhle všude chodit, lehat si. Prostě teď bude opatrný. Prostě jako v boji. Bude sledovat, jestli na něj nikdo nekouká. Nebude se pohybovat pomalejc. Že bude všude koukat, jestli tam někdo nečíhá. A skryté... To je prostě, že... By si měl lehnout. A plazit se. Je tady nemůže být moc skryté, ale tak to vyzkoušíme. Tady dáme třeba... Hm, to jsem nechtěl. Tady dáme... Tady dáme, tady dáme objekty. Vraky. Vrak BRDM, to je takhle dáme sem. A tady mu dáme přesun. Zase skryté. A rychlost dáme bez změny, tady už nemusí chodit pomalu. Tak. Tady to zrovna nějak moc nefunguje, jo, ale on se prostě tady skrčí a bude se snažit někam zmizet. A tak dál. No, ty si koukneme, jestli už to funguje. Ten spínač jsem to přidělával, takže tady vejdu. Uvaj, jak se nám rozběhne. Tak co? Ne, on tam prostě nevběhne. Tak to uděláme jinak. Dáme spínač sem. A pomocí bodů trasy klikneme na helikoptéru, která se jmenuje Ural. A dáme tady nastup. To je to bez změny. Jo, ještě tady, jak je neukázat nikdy, ukázat v režimu kadeta, ukázat vždy. To je... Jestli prostě budete na té mapě vidět, že tam máte jít. Já to demonstruju tady na sobě. Na spínač sem. 
ukázat vždy. Mě tady naskočí, že tam mám přesun. Tak. No, běž, běž, běž. No, že by. No, takhle by se dal udělat i jakoby bomba v autě, akorát auta akorát začnou hořet i nevybuchujou. Nějak pod mrakem. Tak, a kde bych tady dal neu neukázat nikdy? Jak to, jak by to tam nemělo být vidět? A. Ah. Co s tím uděláš? Tak, um, to je asi všechno, jako takové ty základní věci, když tak pište do komentu, co byste chtěli specifického vidět, protože já teď nevím, co mám ukazovat. Jinak značky, všichni chápou, doufám. Tady dáme lajka Černorus. Tak. Aby se to na mapě nepletlo, když nemám značky vybraný, tak zmizej. Jo, takže jenom když tam mám značky, jak je vidím. Moduly, to je ještě takový... Jako většinu z nich jsem ještě se do toho nekoukal, protože... No, protože jsem ani nechtěl. Jinak třeba efekty. Tady, den. Jo, jsou trochu pozměněný barvy a tak dál. Akorát je pod mrakem, takže to asi nebude vypadat úplně nejlíp. A další efekt. Sépia. Mluví samo za sebe, akorát to není moc hezký. Vypadá, kdyby vybouchla atomovka. No a pak jsou takovýhle třeba film grain. To jsem používal, to jsem používal u jednoho dílu. Arma Adonu. Akorát to... Není moc viditelná změna. Další efekty třeba... Boj. To se musí synchronizovat k nějaký jednotce. A... To kolem ní vytvoří prostě bitevní pole. Že když tady dáme... Takhle. Takhle. Tady k těm třem. Pak sem hledáme trusáky. A k těm to taky dáme, protože co jsem zatím koukal, tak to spavne jenom jednotky z té strany, ke který je. Toto ono nebá, ještě nevím, jak to pořádně funguje, protože to tak dlouho trvá. E, další modul třeba. Bezpilotní letoun, to si ukážeme příště. To je... To je jak, jak uděláme. No a to je... Už zkoušíme tady. To a já to zapnu na... Já zapnu zase nahrávání, až se něco objeví, protože ono to celkem dost dlouho trvá. Tak, teď tady právě vybuchnu ten hind, ale tady ten maník říkal, že tady viděl pár západních transportérů kolem strelky. Strelka je tady. Nevím si co, jak to mohl vidět. Ale říkal, že tady něco je, no tak se ptáme z toho druhýho. Nevšimli jste si něčeho podezřelého? Viděl jsem západní. Bevko. Strelka. Právě před chvílí. A západní. Muži. Oblíž. Právě před chvílí. Ty muži, tím já jsem myslel nás, ale furt tam říká, že nějaký bevko. No jako... Mě by se to spavnout i ruský věci, nebo, já nevím, pořádně jsem ještě nevykoumal, jak to funguje, občas se tam spavnou třeba helikoptéry nebo pozemní jednotky tady kolem toho 
Maníka, jak jste to tam dali, no. Tady zrovna se nic podle mě. Jo, tamhle je Bevko. Tamhle jde CDFský. A to je všechno. No to dlouho trvá, takže... Asi lepší je to v Černaru si dávat. No a tím asi ukončíme tenhle ten díl. Co mi jsem dával? Tak je přesně nevím kam. A prčic. Tak tady byly. Ještě si mě nezabili, tak já zase jdu z druhé strany. I když schytal jsem to trochu do rukou. Tady věděl, že jsem tam byl, tak tam furt koukal, jenomže já jsem s ním oběh. A jelikož koukal na druhou stranu, tak mě ani nevěděli a mohl jsem je zabít. A než si to uvědomili, tak byli všichni mrtví. Takže... No a tady už prostě ukončíme tento díl. A já se jdu hnedka na druhý. Teda třetí.